ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഒ ടി ഐ ഒ ടി എന്ന ആ അനന്തമായ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണോ അലക്സ ഐ എം ബാക്ക് ഓൾ ഇസ് വെൽ ഓൾ ഇസ് വെൽ അലക്സ മൂവി മോഡ് ടേണിംഗ് ഓൺ സോണി ഡിജിറ്റൽ ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റം അലക്സ casual mode Alexa goodbye I'll be here waiting for you Hi ഞാൻ ഷമീം റഫി കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ബിസിനസ് കോച്ച് സ്പാർക്കിൻ്റെ സ്പാർക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളതാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണോ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങേണ്ടത് അതോ നേരിട്ട് സംരംഭം തുടങ്ങണമോ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അത്തരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണത് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം സ്പാർക്കിൽ കഥ പറയാനിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിലേക്ക് നമസ്കാരം സാർ ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ സ്വദേശം എവിടെയാണ് എൻ്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് വൈക്കമാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെല്ലാം വൈക്കത്ത് തന്നെയാണ് സ്കൂളിങ് എല്ലാം വൈക്കത്ത് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പാല അതിനുശേഷം എം ബി എ ചെയ്തു അത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുളം കോളേജ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് സംരംഭത്തിലേക്കായിരുന്നു അതോ തൊഴിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ പഠനം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി ഞാൻ ബീഗാഡ് കമ്പനിയില് മധുര ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ആ പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നോ അത് ആക്ച്വലി ബീഗാഡ് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോൺട്രസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓഫർ തന്നതാണ് അതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് മധുര ബ്രാഞ്ചിലെ കിട്ടി പംപ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പംപ്സ് വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മധുരയിൽ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വണ്ടർഫുൾ അപ്പോ ആ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം സംരംഭകനാവാൻ തീരുമാനിച്ചോ തീർച്ചയായും ഇത് സംരംഭകനാകണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് താങ്കൾ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവിഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ തന്നെ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അതിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീടുകൾ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മൊബൈൽ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൈ പൊക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ദിവസേനയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി എക്വിപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു ആൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ആരുടെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീടിന് ഒരു ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യ കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് അവരുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയുമല്ലോ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ അല്ലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡിവൈസ് വെക്കുകയാണ് ഫുൾ ടൈം നമ്മളെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ
അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സും നമുക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഹരീഷൻ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഈ അറിവ് എവിടെ നിന്ന് നേടി ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു എന്താണത് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹോബീസ്റ്റ് ആണ് ഒത്തിരി പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെറിയ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കണം ടെക്നോളജി ഒത്തിരി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കൊല്ലം വി ഗാർഡ് നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഐക്കോണിക് ഓൺട്രപ്രണറായ ശ്രീ കൊച്ചോ ചിറ്റപ്പള്ളി സാറിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ വീട്ടുകാരൊക്കെ സമ്മതിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പൊതുവെ എതിർപ്പായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വി ഗാർഡ് വളരെ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ജോബ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വി ഗാർഡ് ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ആദ്യമേ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് ആ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും എതിർപ്പായിരുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു ജോബ് കളയണോ എന്നുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇത് തുടങ്ങിയത് കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് തുടക്കകാലത്ത് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ മാർക്കറ്റിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോ ആളുകൾക്ക് എന്താ ഒന്നാമത് ഇത് ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല ഇത് ഒരു ഹയർ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു വിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇതല്ല നമ്മൾ അത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആക്സസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഏറ്റവും മിനിമം ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കേജുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം പക്ഷേ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ഒന്നും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് അതിനുശേഷം ആ കസ്റ്റമറിന്റെ റെഫറൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓർഡറുകൾ പിന്നീട് വന്നു പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഒ ടി ഐ ഒ ടി എന്ന ആ അനന്തമായ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഒത്തിരി റിമോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റിമോട്ടുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ റിമോട്ടിന്റെയും ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഫോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോണും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ടു സൂര്യ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി വി തന്നെ ആ ചാനലിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ വീട്ടിൽ എന്തും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാം എ സി ഓൺ ചെയ്യാം ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ എല്ലാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ശരി ഇത് ഇത് പ്രേ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമാവണം എന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അലക്സ പോലുള്ള അല്ലേ സിരി പോലുള്ള നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഇത് എന്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആമസോൺ അലക്സ പിന
അപ്പൊ ആ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് നമുക്ക് ഒരു നാല് ഡിവൈസ് നാല് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് അത് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിമ്മബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സാധാരണ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം തൊട്ട് നൂറ് ശതമാനം വരെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റൂമിലുള്ള അപ്ലയൻസസ് അതിപ്പോൾ എ സി ഫാൻ ടി വി അങ്ങനെ എന്ത് അപ്ലയൻസസ് ആണെങ്കിലും അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹരീഷൻ ഞാൻ താങ്കളെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ടായ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ നിരവധി ലേഖനങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള പോസിറ്റീവായ കഥകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ അടുത്ത് വന്ന ഒരു മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി ഞാൻ കണ്ടു വൈക്കത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സാനിറ്റൈസർ അതിനു വേണ്ടി താങ്കൾ ഒരു റോബോട്ടിന് നിർമ്മിച്ച് നൽകി എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം എന്താണ് ഈ റോബോട്ട് എന്താണിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അമ്മ ഗവൺമെന്റിൽ ഹെഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് പൊതുവെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാ വാർഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പൊതുവെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടാലും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യകത ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ബോറിംഗ് ടാസ്ക് ആണ് ഒരാളിരുന്ന് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു ബോറിംഗ് ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓട്ടോമേ ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന മൊഡ്യൂളുകളും സെൻസറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ചെറിയൊരു റോബോട്ടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സ് വെച്ച് ഒരു റോബോട്ടിന്റെ മോഡലൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മള് ജനറലി ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റോബോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ റോബോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കൃത്യമായ കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസർ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാനിറ്റൈസറിൽ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് റോബോട്ട് സാനിറ്റൈസർ അതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനോ സംസാരിക്കുകയോ മൂവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ആളുകൾ വരുമ്പോഴും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് താലൂക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലാണ് താങ്കൾ ഇത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതെ അതെ ഇതിന് എത്ര രൂപ ചെലവ് വന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇതിന് കോസ്റ്റ് വന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതെ അതെ നമ്മള് ആക്ച്വലി ഇത് വേറെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഴയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാർട്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ എൻക്വയറികളോ ഓർഡറുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിച്ചോ ആ തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി എൻക്വയറീസ് ലഭിച്ചു നമുക്ക് ഒത്തിരി പുറത്തുനിന്നുള്ള നേഷൻസ് ദുബായ് യു എസ് നല്ല എൻക്വയറീസ് വന്നു ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോ കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒത്തിരി റോബോട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് റോബോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ
ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ പോയി ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമല്ല നമ്മളെ കസ്റ്റമറിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ടെക്നോളജികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ കിറ്റിലൂടെ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ പൂർണ്ണ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ അവർ ചെലവാക്കുന്ന പൈസക്കുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ കൂടിയോ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് കുറെ കൂടെ ഒരു വിശ്വാസമൊക്കെ ആയി സക്സസ് ആവും എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ വൈക്കം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനായ ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരനുമായി തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം ഇതാ അത് പച്ച പിടിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനും മറന്നില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി വൈക്കം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം ആ റോബോട്ട് തന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം യുവാക്കൾ നല്ല ടെക്നോളജിയും ഇന്നോവേഷനും ഒക്കെ ആയി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നല്ല സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻ വളരെ നന്ദി ഈ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ വന്ന് താങ്കളുടെ ചെറിയ എളിയ ഭാവിയിൽ വലുതാവാൻ പോകുന്ന ഈ കഥ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതിൽ താങ്കളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ ബിസിനസ്സും നിരവധി റോബോട്ടുകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊറോണയെയും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈറസുകളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സ്പാർക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു സാർ